Tai sveiki visi, toliau tęsim neredaguotojų epizodus, kaip matot, turim šiandien du žavius viečius, kadangi dalis medžiagos iš šito mūsų epizodo bus naudojama dokumentinį filmę, tai ne aš juos pristatysiu, o jie patys save pristatys. Ir tada mes pakalbėsim dviem rimtom temom, tai aišku, kuo jie užsiema šiuo metu ir kadangi abu yra susijęs su Azovu, tai pakalbėsim ir apie Azovą. So I said to our Lithuanian viewers that it's gonna be a bit strange because you're gonna introduce yourselves because of the reason I told you before. So let's 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 start with you. So who do we have on on our sofa? I'm Olena Semenyaka. I'm the head of NGO Intermarium Support Group, also the volunteer of Support Azov Charity Fund and assistant to MP Stoslav Yurash, the youngest MP in Verkhovna Rada of Ukraine. Who founded the Intermarium Caucus of the Ukrainian Parliament? Well, that's impressive. Okay, and what do we have on the left side? My name is Vata Alexander Chuprnyuk. I am a deputy military officer of the Armed Forces of Ukraine, a member of the Defense Kyiv, a part of Ukraine, Zaporizhia. I have a relationship to the Azov movement. I am a member of Azov. Також до початку повномасштабної війни займався волонтерською діяльністю і громадською політичною діяльністю. В принципі, це є моє життя зараз. Окей, so when I was interviewing for the documentary, the ladies from the Oleninka family community, well, the wives, the mothers, sisters, you know, of the of the warriors, some of them are already, you know, lost, some of them are in captivity. One of the questions was like, how do they feel about this? propaganda narrative about Azov, you know, that it is something else from what it is. So, uh, and some of them said that they haven't heard anything about, you know, this Nazi narrative before, before the, um, this active phase uh, last, uh, you know, four have started. And uh, then they found out in the Telegram and other channels. Uh, how would you explain what happened here? You know, how this myth came into power? Is, 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 was it, uh, you know, some kind of um, accidents that, you know, were kind of take him from context or it's just a complete, you know, piece of shit, you know, construct by the Russian propagandists. What is the story behind this? Before the full-scale invasion, definitely it was the work of Russian propagandists. They also maybe took some small things out of the context because we can find in any army structure around the world, in the US, in Germany, whenever a small percentage of people who can be identified as right-wingers or maybe some ultras funds with some maybe extremist symbols, whatever. So they exaggerated it and it was their purpose to put an equation between Ukrainian patriotism, nationalism and Nazism. So that's what they were doing for years and they still do it for their internal audience because nobody buys this shit anymore and after Azov Stalin it has become outrageous and obvious to the entire world that it was a uh, man-made myth, Russia-made myth. So I'm not surprised that uh, mothers, relatives of these soldiers do not hear anything about it. But before it was our reality, it was also my reality. I can use myself as a case study to... Uh, I know. heard about it, so yeah. that's why I asked you. Yes, yes, yes. I'm always open to it so we can make a separate documentary about how they make this propaganda about individuals mm -hmm. and make a scarecrow out of uh, normal people and uh, uh, yeah we, we can defeat this propaganda once and for all so what would be like the message to the Western Europeans because uh, you know some of the uh, left-leaning let's put it like that uh, Western the politicians uh, are still you know well, there are some noises you know and sometimes we hear some nonsense uh, how would you uh, what would you say to uh, such a person in France or, or, or Germany or in the United States, uh, where we have a quite a, a strange, uh, um, strange group of uh, Republicans who would, should, you know, be, and you know, in favor of uh, Ukraine, it's it's fight for for its country, but uh, they have, you know, well, the reasons might be different, but what they, what they sound, you know, what what messages they broadcast to their um, ele electorate is really. Really strange. So, what can be said to those to those guys? You know, I can say only one thing: please remain educated, uh, Western individuals, critical. Uh, remember that this is a narrative of Russian propaganda. Whether you like Ukrainian patriotism, nationalism or not, you can treat it as a matter of post-colonial uh, self-identification of Ukrainian nation, or you can uh, dive d deeper into our historical nation building and understand that uh, it is similar to that of uh, Polish nation, Baltic states. Uh, Eastern European uh, nations uh, that uh, had to uh, separate themselves from the Russian Empire, then the Soviet Union. 
So uh, it, this is the context uh, in which uh, you should view Ukrainian nationalism and you should never confuse it with so-called white supremacism or of uh, Russia, by the way, because uh, they lack also national uh, self-identification in the United States. And uh, of course, uh, it should be uh, differentiated uh, very clearly from uh, modern uh, tendencies uh, which are viewed in the context of uh, alt-right and right-wing turns so called in the United States, Trump election and so, and so on and so forth. It is absolutely artificial context that was created by journalists who help Russian propaganda. So the only way is to uh, treat it historically uh, throughout the centuries and understand that uh, now we face this monster and we actually de de defend the entire civilized world and you should help us to defeat uh, that evil that uh, comes uh, from the times of Gulag. And uh, in this respect, uh, as of movement, so-called, it is uh, the scarecrow which was created by Russian propaganda to uh, develop the myth of so-called uh, denazification operation. And any ta every time when you help this propaganda, you uh, uh, fight against the civilized world on the one side with the enemy. So you basically become the enemy of Western civilization. And uh, the uh, moment in which you become this enemy is when you refuse to think critically and become a, an idiot who just buys this Russian shit. I'm sorry. <laughs> uh, that's a really good description. And uh, I'm pretty sure that Alexander maybe has something to add. Uh, what is your uh, thoughts on, 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 this, uh, on this topic and you know, this, this nonsense? Ну, перш за все, я думаю, що західна цивілізація, західний світ зараз повільно реагує на те, що робить Росія. Тому що ми, українці, зараз захищаємо не тільки себе, а й захищаємо всю би, західну, західну цивілізацію, демократичний світ. І насправді хотілося б, щоб допомога йшла більше, мілітарна, військова допомога, щоб Україну підтримували активніше, тому що кожного дня ми втрачаємо своїх солдат військових на фронті. Росіян, в принципі, як націю народу більше, українців менше. І ми закінчимося раніше. І моє послання до західного світу полягає в тому, що виборюючи якісь політичні моменти і виборюючи нашу незалежність, потрібно все-таки схилятися більше до нашої незалежності і до збереження життя українців. Тому що якщо ми цього не зробимо, то можливо доведеться воювати вже представникам інших західних країн. Можливо полякам, литовцям, я не знаю, чехам і ще західніше. Тому що амбіції Путіна, вони не обмежуються лише Україною. А послання до Заходу дуже просте. Допомагайте нам, адже якщо ви це не будете робити, то Скоріше за все, Путін піде далі, і війна буде вже на території всієї Європи. So you mentioned, you know, about the difference in size of, you know, population Ukraine and Russia. Uh, how do you think the Western leaders think, uh, because you have already started the fifth uh, mobilization wave, you know, and obvious, you know, that uh, with every wave, you know, it's less and less, uh, you know, people in the country. Why, why is this um, break, you know, the, holding some, you know, some weapons being delivered. What is wrong with the civilized world, in your opinion, that, that they don't support, you know, fully, or, you know, they're playing some geopolitical game here? Відкажи, будь ласка, якщо можна дишати. Чому не дають озброєння? Чому люди, коли це закінчується, і чому так повільно реагує Західний світ? Мені важко про це сказати, тому що потрібно бачити ситуацію зсередини. Це ж війна, це не тільки військова справа, це і дипломатія, комунікація і розуміння стан справ в тих країнах, які нам допомагають. У мене немає повноти цієї інформації. Але е, мені здається, що для Путіна лишають вікно для комунікації, вікно для того, щоб можна було якось з ним домовитися. Але нам, українцям, вже стало очевидно, що з Путіном неможливо домовитися. Тому що е, його режим знищив всю опозицію всередині своєї країни, в Росії. Його режим колонізував свого часу Чечню, інші народи поневолив. Тобто імперія не обмежилася лише тими територіями, які вона завоювала раніше. Імперія вирішила розростатися далі. І тому з Путіном немає про що домовлятися. Єдине, про що можна з ним говорити, це про його капітуляцію. В якому, в якому стані, тобто як буде Росія трансформуватися, як буде Росія розпадатися, а вона буде розпадатися на меншій держави. На це потрібен певний час, але процеси вже запущені. 
ця імперія слабка. Вона, вона брязкає зброєю, але вона не є тим, ким себе показує. Це показав заколот Вагнера, який ледь не захопив Москву. Він показав слабкість Путіна. Але чомусь керівники західних країн вважають, що з Путіном варто говорити. Можливо, це фактор ядерної зброї. Але мені здається, що чим більше буде нам надано зброї, тим швидше закінчиться ця війна. І тим більше українців і громадян інших країн, тим менше буде смертей просто. І ця війна закінчиться швидко. Але це треба зробити зараз, коли є ким воювати. Бо може бути настати такий момент, що зброя буде, а не буде ким воювати вже. Окей, there was one question from our audience. Um, uh, a person was asking that um, before the war, um, you know, before this active phase, the last, last one, um, you were um, keeping a relationship with, um, let's say, call, let's call them patriotic uh, movements or political parties in Eastern Euro- in Europe in general. Uh, how do you think they passed this exam of, uh, you know, active war phase because some of them definitely, uh, uh, well, fall, fall, fell short, you know, in, in, in their actions. Uh, what do you think is happening with those, uh, uh, you know, to the right movements in, in, in Germany, in France, in, in other, other countries? Well, in uh, Western Europe the story is different from Eastern uh, mm-hmm. and Central Europe. and. Uh, Uh, many uh, political parties, uh, whether they are right-wing or left-leaning, they uh, often fall victim of uh, Russian propaganda, if we, for instance, consider a German example. Mm-hmm. And uh, uh, they exercise this enormous influence on smaller communities. Uh, and uh, while uh, young people with whom I communicated uh, consider themselves intellectuals, critical mm-hmm. intellectuals, they uh, relate themselves to certain intellectual tradition, uh, they also uh, consume these messages And uh, one can easily say that uh, the situation after the Cold War, after the collapse of the Berlin War, and uh, uh, after the end of Soviet Union, it uh, didn't change uh, much because uh, uh, there are many infiltrated agents or uh, lobbyists uh, in the context of the hybrid warfare who uh, spread messages in the public space of uh, Germany, also France, which also has a long historical tradition of uh, cooperation with uh, Russia, Russian Empire, and uh, they definitely have some kind of love story. Absolutely, <laughs> absolutely, and uh, this is, that's why it's not enough to be an activist of some patriotic movement to attract attention of the world to what is going on in Ukraine. Uh, it, it should be a, a quite difficult work. Work should be made in the public space, in the academic institutions, uh, when it comes to Western Europe. So uh, uh, if I easily communicated with the neighbors and we understood each other without any explanations, but when it comes to Western Europe. Success has been achieved, but uh, uh, also we were pushed back uh, uh, because uh, we cannot uh, compete with uh, this enormous uh, propaganda machine of uh, Russian lobbyists that have been planted there for for decades. What do you think uh, the Westerners think when they have this idea that uh, Putin is some kind of traditional value dude? You know, like wh- wh- where does this come from? You know. Uh, it, this is a psychological issue purely, it's an uh, appearance, because uh, obviously uh, it's ridiculous. Mm-hmm. And uh, even for too many Russians uh, who also uh, at some point fled from Russian Federation, supported Ukrainian struggle, also participated in some uh, events uh, with me and uh, tried to explain uh, Western um, colleagues that uh, it's a uh, ridiculous opinion that uh, Putin is just a typical uh, post-Soviet uh, dictator uh, who has nothing to do with uh, some traditional image of a strong uh, leader. It's a uh, pose to impress some internal and external audience that had nothing to do with his policies, neither his principles and values, nor his uh, economical uh, benefits for the Russian nation. So, uh, yeah, it's... Uh, Um, it's te- it tells more about Western audience, unfortunately, than about some Russian and the Ukrainian issues. And um, it should be studied by those who analyze the crisis of the modern Western world. Okay, so before we go to the next uh, topic, I still want to talk uh, you know, a bit about uh, Russia. Because there is this narrative that Russia can change, that it's not only Putin uh, who is responsible. You have those liberals, uh, you know, uh, Russian... Who are living in Western Europe and you know 
even some politicians from Lithuania fall, you know, like for their um, narratives. Uh, what do you think about this um, democratic Russia, you know, um, I'm on seed. Is, is, do they have the seed or, or, or it's really complicated? Uh, and uh, when you talk uh, like uh, Russia should split into smaller, you know, countries, even the liberals, uh, you know, they, they start, you know, talking that uh, no, 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 this is not the story, not the case and no, not the reason. It's just Putin. What, what do you think about that? No, it's not just Putin. Well, <laughs> absolutely. <laughs> absolutely not, yes. And uh, yeah, on a larger scale, it works like, like a strange hybrid organism. For instance, uh, when we see that uh, Putin's regime lost authority, at least since the beginning of full-scale invasion, uh, then uh, some Western politicians put their hopes in West into this liberal position. And the liberal position feels that uh, at, point, at some point it can reach the, the, this historical uh, influence. And uh, they uh, try to represent uh, the future Russian state, but mm -hmm. they don't understand that there are some problems with it. And uh, also... Some is probably yeah, not, yeah, the, not the right exactly, one. Exactly. It's, uh, Euphemism, and uh, uh, when we uh, remember what uh, Navalny said a few days ago when Hirkin was arrested, when he said that, wow, it's opposition, it was obviously politically well, we motivated. Had, we heard what he said in 2014 about his about, language, you know. Yeah, so. yeah, and Crimea, everything, so we, as we remember all of his statements, but even now it's uh, obvious that uh, this is war criminal, Hirkin. Uh, we remember the uh, uh, th uh, flight. MH17 yeah, and uh, everything uh, that followed and preceded this uh, crime and uh, now uh, the uh, liberal oppositionist uh, Navalny supports this figure and uh, claims to reunite with them against Putin, but with whom? I'm sorry. So uh, this is a small example that shows that uh, no, it is not that it is not two poles that oppose each other. This is a continuation of the same system and we should be very uh, uh, conscious and when we come to uh, invest in any hopes in the Russian democratic opposition because unfortunately it can be also a false flag operation of uh, also Putin's regime and uh, uh, they can bring even more harm in the future. So at some point maybe uh, some crazy Wagner uh, soldiers would be more beneficial to end this evil as soon as possible than some uh, fake liberal uh, opposition figures that uh, can just perpetuate this evil for more decades. Я хотів би також додати, що я не вірю в російських лібералів, я не вірю в російських демократів. Все дуже просто, варто задати їм лише одне питання. Чий Крим, чий Донбас, чи є Придністров'я, чи є інші окуповані території, які вони окуповували. І вони скажуть, ні, ми за те, щоб війна припинилася, але за те, щоб всі території наші збереглися, які вони є. Але це неможливо в принципі, тому що ті території були вкрадені, ці території були завойовані, порушуючи всі можливі закони міжнародні. Тому я в це не вірю. Але в той же час є інші росіяни, наприклад, ті, які воюють в лавах Збройних сил України, наприклад, Легіон Свободи, це росіяни, які вирішили взяти в руки зброю і воювати проти Росії, або російський добровольчий корпус. Це також російські добровольці, які вирішили боротися проти путінського режиму, розуміючи те, що всі можливі політичні, дипломатичні там шляхи вирішення проблем, вони просто вичерпані. Вони прекрасно розуміють, що путінський режим, режим треба валити зі зброєю в руках. Іншого варіанту немає, просто-напросто. І ці люди зараз воюють з нами. Тобто те, що ви бачите, там історії в Білгородській області, це ж лише початок. Це початок кінця Великої імперії. Це зараз з'явилося, наприклад, на Білгородщині, це може спалахнути зараз в іншому регіоні Росії. Але сама влада російська буде казати, все окей, у нас все добре, у нас нічого, не, ну, нічого страшного не відбувається. Але так було і в 91-му році, коли розвалювався Радянський Союз. Все було прекрасно, чудово, економіка сильна, країна розвивається, але бульбашка лопнула потім. Тому так само і з Росією. Я не вірю в лібералів, демократів російських. Тому що дуже великі до них питання щодо їх походження. В Росії, в принципі, всередині це неможливо, тому що дуже сильно працюють спецслужби, ФСБ, ГРУ. А за кордоном це теж більше, ніж наполовину, я впевнений, що спецслужби Росії мають до цього відношення. Тому важко їм щось довіряти і вірити. Окей, okay, so... 
So let's, uh, let's, let's, let's now talk about uh, the other topic because what you're working at the moment is uh, <clears throat> quite interesting and uh, like there are some, you know, Lithuanian historians, politicians, uh, free thinkers who, who, who think that, uh, uh, well, the West Europe uh, and Russia had a barrier uh, between those two, you know, powers. Uh, that, you know, we have this common history and uh, there was kind of a holding, uh, holding, you know, uh, both sides, you know, uh, at peace. So let's, let's call it that. Uh, what do you think of some kind of iteration, uh, and, you know, in the 21st century? Is it possible? Like, uh, I know that you are, you know, organizing the group, in, you have a group in, 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 Ukrainian, in Ukrainian Rada. So tell us what are your thoughts about this? Well, yes, definitely this idea of so-called intermarium land between the seas, the Baltic Sea, the Black Sea and the Adriatic Sea, it's not new. Uh, and I support it in every way possible because uh, uh, I and uh, many like-minded persons uh, from the neighboring countries, they believe that uh, we, uh, Ukraine and our neighbors are, who are potential victims of further Russian aggression, would be that part of the world that would uh, put a full stop to this uh, armed aggression of our old historical enemy. So uh, this, uh, uh, for some buffer zone, for us, uh, maybe even the dawn of Europe and the, the new dawn of the West, uh, in, in my opinion, it's quite a crucial idea. And, um, and there was an attempt to implement it several times in the former century. And uh, if these attempts succeeded, probably we would not face this enemy today. But anyways, we have uh, some positive uh, uh, background for the idea of intermarium uh, in the Ukrainian and Lithuanian context. This is, of course, uh, the Grand Duchy of Lithuania. And, uh, and, and negative the reason, again, uh, uh, different uh, historical rivalries. But now we're focused on uh, the Russian Empire and the complicated history of relations with it and uh, further Soviet Union that oppressed uh, national identities of uh, our states. So uh, since we share the same historical and so-called geopolitical destiny, it's quite natural that nowadays uh, we uh, join uh, forces together and uh, our uh, neighbors, these are the countries that understand what is going on in Ukraine without any explanations. And uh, uh, when we came to Lithuania in, in April uh, with the de Ukrainian delegation, U Ukrainian veterans, uh, also Alexander was part of the delegation, uh, the patronage service of ASO, of the mem members of the Association of Azovstal Defenders um, families. Uh, we did not explain anything to, Lithu to the Lithuanians. We just underlined that we need uh, to, uh, your help to reinforce our voice because uh, you are our best advocates in the West and uh, uh, with uh, your help uh, we can make ourselves heard. And uh, definitely it's not only a matter of in information warfare, it's uh, first of all the war of historiographies, something that Russia has been done uh, for decades and even for centuries, if we consider Russian Empire. Yeah, we heard from Putin quite a few yeah. times what he thinks about history. Oh yeah, yeah. Oh, yeah. yeah. it's uh, a separate issue and all this uh, crazy idea of so-called denazification den operation. So uh, you know, I believe that uh, our countries should uh, make this historical tribunal over uh, Bolshevism and its modern uh, uh, offspring, Russism. So that's something that ha has not been done after the Second World War. Uh, instead, we had the Yalta Conference and that uh, also perpetuated these uh, polarities that uh, bro uh, exploded uh, uh, after February 24th on, or 2014th. So uh, we should make this historical tribunal and uh, punish this unpunished evil uh, uh, that uh, creates illusions in the West, uh, in academic institutions, uh, when people uh, turn a blind eye to uh, uh, left-wing crimes uh, uh, because uh, they only learned that there was one historical evil, main one, fascism, Nazism, and when it comes to crimes of uh, uh, regimes that were burned uh, by Soviet Union, in the course of uh, its emergence, uh, they believe that uh, it's, they try to justify it somehow. And uh, that is why uh, many Western politicians and public figures uh, still somehow sympathize to Putin, although it is obvious that the terrible crimes and seen since the Second World War, the story of Mariupol, uh, dozens, uh, thousands uh, killed people, uh, civilians, uh, children. So 
I cannot even understand how it is possible when you have so many footage of it and still deny these uh, crimes of the uh, Russian Federation or try to relativize them somehow. So it's histo history. But uh, in, on a practical scale, of course, uh, intermarium is a matter of defense, defense cooperation. And, uh, well, definitely we consider it a part of a larger uh, Euro-Atlantic defense cooperation. So it's not a kind of uh, separate unit we def uh, or union. Or, um, uh, we consider it uh, as a kind of closer integration because uh, uh, already exist such units, for instance, as Litpol, Ukrbrik, Lithuanian, Polish, Ukrainian Brigade. Ukrainian uh, uh, unit uh, has been trained on the playgrounds of uh, NATO forces. Uh, it's a small relatively unit, but it is a role model how it can work in the future. Uh, there is Division North, Latvia, Denmark, uh, Estonia. Uh, and by the way, how, how this, this idea is perceived in the other countries uh, which would like be in the in the, in the borders of intermarium, so-called borders of intermarium. Yeah. Uh, how do, let's say, Czechs uh, perceive Romanians or, you know, Hungarians? Uh, how, what is the difference between those countries, you know? Well, uh, uh, when it comes to Poland, Baltic states, it gains momentum. Croatia, we also have a good cooperation with uh, uh, Croatian veterans. Uh, and uh, But uh, Hungary is a little bit complicated because many Hungarians they sympathize with Ukraine, regular people. But Orban's government, of course, complicates everything. And uh, it's also the task for intermediate countries to finally make the, our foreign political course truly solidary. And such renegades as Hungary should, of course, be <laughs> Uh, put in line with the rest of the countries. Romania, of course, will sympathize with our course. So we, uh, Romania helps a lot to Ukrainian refugees. So uh, we had some issues over the Black Sea um, uh, regions. But uh, anyway, uh, I believe that uh, Romania will uh, support our uh, aspirations, just like a big part of the Hungarian society, if we uh, appeal to uh, common pages of our history, like the Budapest Uprising of 1956, and uh, 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 try to put pressure on Orban's regime uh, uh, when it comes to his uh, full support to Russia and uh, strange uh, revanchist policies towards uh, historical neighbors, post Trianon syndrome, you know. Well, that is like a big topic, uh, separate, and you know, obviously that, at that time the, the decisions of the Western world let's put it lightly, it wasn't maybe the, the best, but yeah, that's a very, very separate topic. Yeah. Alexander, maybe you have something to add on this uh, topic. Uh, I think that when in 2018, at one of the conferences, one important expert said that, uh, for example, such a country like Poland uh, will never be in Soyuzi with Ukraine. Польща обере для економічних відносин краще західний світ, Німеччину, яка теж є її сусідкою. Але той поважний експерт не врахував одну важливу річ. Це фактор Росії. І те, що Росія розв'яже повномасштабну війну там, з часів Другої світової війни. Всі країни, які були в совєтській окупації колись, це країни Балтії, це і поляки, Чехії, далі країни, вони всі прекрасно розуміють, що таке жити під радянським сапогом. Тобто це повністю втрата свого майбутнього на десятиліття вперед. І оговтуватися від такої окупації теж треба довгий час. Ми, українці, це прекрасно знаємо. Тому для того, щоб захистити свій світ, а він у нас є, тобто у нас є бачення розвитку власної країни, у нас є бачення розвитку нашого регіону, але Росія завжди буде заважати. І тому е, нормальні країни розуміють, що треба об'єднуватися для того, щоб вирішити глобальну проблему небезпеки з Росії. Вона нікуди не дінеться. Навіть після того, коли режим Путіна впаде, росіяни завжди будуть хотіти сувати свій ніс туди, куди не треба. Вони завжди будуть нам заважати просто в різних формах. Наприклад, це буде не відкрита війна, а це буде там, економічні якісь історії, там, дипломатичні скандали. Ну, це вони створені для цього, щоб створювати людству проблеми. Ми маємо від цього відмежуватися і створити всі умови для того, щоб захистити свій, свій світ, свої економіки, свої сім'ї. І тому треба об'єднуватися. Логічно, що всі країни, які постраждали від Росії, від її імперіалізму, мають об'єднатися. І зараз це відбувається. Ми бачимо, що одніми із перших, хто надав Україні допомогу, це були країни Балтії, Польща, ну, там, Сполучені Штати, Британія, але наші сусіди дуже активно нам допомагають. Тобто, бо сусіди прекрасно розуміють, що таке Росія. 
І тому от такий союз, як Інтермаріум, це вже не якась там фантазія, це вже реальність, яка є тут зараз. Більше того, окрім того, що, чим займається Олена, тобто вона там, на державному рівні намагається е, сцементувати Інтермаріум, але також у нас є і горизонтальні зв'язки, той візит в Литву, куди ми їздили, наше знайомство з ЛДК Поліконіс, організація, яка дуже сильно допомагає Україні з 2014 року, не з 2022, а з 2014. Тобто люди переймалися війною, бо наша війна – це не війна 2022 року, 2022. це війна 2014, цій війні вже дуже багато років. Тобто це теж зміщення акцентів. I also heard that it's not even the 2014 because we had an episode with one of our Ukrainian friends, uh, Viktor Tregobov, and he said that basically in the 91 already the Russians started, you know, uh, taking some small territories, checking, you know, how Ukraine is uh, basically uh, reacting. З 1991 це просто мало інші форми вирази. А зараз це стала повномасштабна повноцінна війна. І тому Інтермаріум, він працює, горизонтальні зв'язки, такі як ЗЛДК, Поліконіс, вони працюють. Ми також зараз спілкуємося з друзями з Польщі, з Латвії, Румунію ви згадали. Це теж дуже важливий партнер Румунія зараз, тому що якщо об'єднати всі території тих країн, наприклад, країни Балтії, Польща, Україна, Румунія, це величезна територія з величезною кількістю населення яка, в принципі, навіть в кількістю вже здатна чинити опір Росії. А додайте до цього ще сучасну економіку, сучасну армію. І ось цей пояс Балти-Чорноморський, він повністю закриє проблему Росії для Заходу в тому числі. Тобто в цьому зацікавився весь світ. Тобто, щоб Росія перестане створювати проблеми на довгий час. Люди зможуть собі нормально працювати, створювати, жити. Але для, це, для цього потрібно якраз і лобіювати, і популяризувати ідеї інтермаріуму цього союзу. Since you, you mentioned Poland, I want to ask you, there, is, there are some thoughts, you know, in the Polish, among Polish different, you know, political groups, that, you know, some historical issues are being raised, How do you, I, do you think it's still important both sides uh, have they done everything to basically uh, pass those uh, problems or, or, or is there some still work to be done? В історії всіх країн, всі країни, які є сусідами між собою за тисячоліття, вони воювали, дружили, дружили, воювали, це нормальний процес. Тобто, ну, так влаштований світ. Зараз у нас в ці в ці часові рамки чітко зрозуміло, хто ворог. Ворог Росії, вона нас знищить, просто вбиває нас як, як націю. Нам потрібно вижити, у нас логіка дуже проста. Для того, щоб вижити, потрібно об'єднуватися як всередині країни, не сваритися, об'єднуватися, що у нас дуже гарно зараз виходить, і також об'єднуватися назовні з нашими сусідами. Тобто, от поляки, наші найближчі сусіди, у нас були не тільки там трагічні сторінки нашої історії, у нас були і позитивні сторінки, де ми жили в союзній державі да, і якби, мали великий вплив на, економ... на світ, на Європу. І я б зараз не піднімав ці всі делікатні такі теми. Вони були, але я концентруюсь на тому, що буде. І якщо ми зараз будемо там, що те, що було, можна згадати будь-що, будь-кому, будь-якій людині в цьому світі. Але... Потрібно думати про наше спільне майбутнє, бо якщо ми будемо сваритися, Росія цим обов'язково скористається, і вона окупує і Україну, і Польщу, і тоді не буде майбутнього ні в кого. І тоді ми максимум можемо сидіти в себе на кухнях вдома і розказувати про те, там, коли там, ті чи ті погані люди. Росія – це все-таки система, яка чітко знає, чого вона хоче. Вона хоче знищити нас і все, що навколо неї. Тому я думаю, що... Оці всі чвари потрібно лишити в минулому, бо зараз такий історичний час і така, така можна, є місце, час і подія, на яку треба реагувати. От ідеально зараз це дружні стосунки в рамках Балта-Чорноморського Союзу з країнами Заходу, але от наша опора – це саме от країни нашого регіону. Maybe you have something to add. 
Well, definitely. I believe that intermarium is a, an idea that has global future and uh, uh, not only global future, but this is the main reason why, for instance, Russian propagandists attack uh, people like us, because they feel that it's very threatening to them, this uh, intermarium idea, in terms of defense and in terms of uh, memory, of uh, hi historical memory. Uh, well, it's our like uh, conscious course to overcome these divisions of the past, and uh, we started with Poland as the most complicated issue. You Lucenians also have your story over Vilnius. Yeah, we, yeah, we have. So you can relate. Poland. Yeah, we can relate definitely. Yeah. So uh, in 2016, so we started small actions uh, when we commemorated victims of uh, Volin tragedy, mm -hmm. uh, something that uh, Pol the Poles recognized to as a genocide. And uh, still these issues continue in 2018, 2019, uh, uh, Institutes of um, Historical Memory, Polish and Ukrainian, they were at full-scale war with each other. So after that I came up with an idea to create the Institute of Regional Memory, something that would be like a superstructure, would be a superstructure over our historical narratives and mythologies. And uh, of course we will have our own pantheon of heroes, but at the same time we will have a, a joint narrative that would help us uh, uh, build our uh, like regional identity against some external threats. But not, not enemies, we don't want to perpetuate this idea of historical enemies, now we call only one like that, Russia, and we have obje objective reasons to call this country this name. But as for the rest, of course, we have some threats, and uh, it will help us to uh, uh, put forward, uh, push forward and uh, uh, communicate our uh, historical truth as we see it also, of course, more or less objective. So it's very important. Uh, Intermarium is an idea that works on many levels. And also don't forget that there is a 3 c initiative. Mm -hmm. It's an energy infrastructural project and it already works. For instance, uh, Poland, it is already independent from Russian gas. Uh, yes, as well. as well. Yes, LNG terminals, uh, yeah. uh, creation uh, island Kirk, and uh, energy corridors connecting uh, south and uh, north, as it should be, uh, in terms of uh, ancient to, trade, to, trade routes from the Rangans mm -hmm. to the Greeks. To be honest, uh, I want to pause you here and ask you a question, because some people don't understand uh, the topic: uh, why some uh, Russian gas is still flowing through Ukraine? Could you just give a quick answer to those who, who point the finger, you know, at this and say what is here? Oh yeah, it's all only a matter of uh, infrastructure and uh, uh, the reverse gas, you know this uh, problem that uh, yes, we don't buy uh, Russian gas, but at some point we uh, bought it from the West uh, because we need, need it anyway. Anyways, it, so uh, it's a matter of uh, uh, joining to the Three Seas Initiative for Ukraine. It, uh, also, it, this is an initiative that unites EU member states, 12 countries. Uh, Estonia, Poland uh, invited Ukraine to join through this initiative and as soon as we build infrastructure, because you know that war uh, complicates this uh, task, uh, so uh, it's only a matter of uh, investments and time. It is, it is, it is, and of course uh, we will uh, take care of our internal agents uh, of influence, of Russian influence. Now it, it is easier after the uh, pro-Russian party opposition platform for life has been banned, uh, we will of course closely monitor uh, every political voice that uh, tries to connect uh, ourselves again back to Russia. That's why we discuss the threat of uh, liberal opposition, because they will be the first ones mm -hmm. who will try to reconcile our nations. There is uh, one more follow-up question, uh, because uh, in the United States, uh, Tucker Carlson and his bubble, uh, they raised this uh, question, you know, and some others, of, of course, uh, influential, you know, figures that um, look, you know, Ukraine has banned a political party or look, Ukraine has closed this, uh, you know, like media company. Uh, this is not democracy. You know, they, they start talking about this. Uh, what would you say to, to, to those guys? You know, why those actions? Uh, Ukraine now in the state of the, there is martial law in Ukraine. We were at war. So uh, <laughs> the activities of all political parties, in fact, are banned. When I talk about intermarium, well, we launched this intermarium caucuses in the parliaments of the region, uh, but it's a defense issue, it's a matter of information warfare, it's not a political activities and geopolitics as such. So when you are at war, when you are threatened by uh, agents that bring directly Russian rockets to our peaceful cities, it is no, no, no longer the uh, uh, space of uh, civil law. Mm -hmm. There is martial law. So, of course, such agents should be uh, banned and uh, that's what we was, were uh, conveying this message in, uh, when, at our meetings with the Ukrainian military when we came to uh, your country in April. Uh, we said that you should see who are potential collaborationists and, uh, uh, well, uh, 
closely monitor their activities until it's too late, and also prepare the Lithuanian society to develop territorial defense. Uh, whether you like it or not, I understand that you do not want to scare the civilians and uh, spoil their peaceful lives, but maybe some footage also should be seen by them because they should be prepared psychologically as well. Uh, in the beginning of full-scale invasion, our neighbors, despite their sympathies, they were also afraid of sending citizens to fight for Ukraine because, uh, well, we, we co cooperate with the defense structures, what we promote, we also do it in reality. So uh, they shared their ideas that they were afraid, they did not know what to do with their citizens who will come back with PTSD, post-traumatic disorder. But now, uh, after the uh, rem remains of Russian rockets fell on the Polish border, killed a person, things changed. Uh, Although, for instance, uh, legally, uh, Polish citizens still cannot um, take uh, uh, part massively and massively in Ukrainian war because it's still a, a kind of state treason in terms of uh, Polish legislation. It can be changed in the future and it will be, I think, and also, of course, there are some ways still for Polish citizens to uh, take part in the defense of Ukrainian state who they do it and they already die. So it's a matter of fact. And so things change. And, um, now uh, it is possible uh, to discuss and uh, uh, promote such ideas. So the same in, uh, for Lithuania. Uh, at one point we believe that we can stop war, but when we, we war, uh, the war has already passed and even more, and uh, things are not going to stop. Uh, we understand that uh, it is better to learn in advance and uh, maybe uh, even uh, like forcefully open up to eyes to some citizens. Then uh, next, uh, when it is uh, too late, uh, face uh, huge losses and uh, lose our territories for, for centuries, because we know that Russia can do it. So uh, the idea is uh, to tell the truth, and uh, uh, that, that's what we, what, what we were saying to Lithuanian military, and I believe that uh, at some point we should also say to the wider categories of Lithuanian societies. Я, я хотів би додати, mm -hmm. що подібні меседжі, вони свідчать про те, що е, люди, наприклад, на Заході не розуміють реалії війни, що таке війна. Або навпаки, вони розуміють і зроблять це свідомо, граючи на російській стороні. Наприклад, для тих людей, які не розуміють, що таке реалії війни, я скажу, це щоденні ракетні обстріли, це сотні загиблих людей щодня. Тобто, це, якщо перенести на рівень людського організму, це організм, який смертельно хворий, який бореться за своє виживання. А нам подібні люди от з такими меседжами кажуть, лікуйтеся травами і сонцем. Тобто, ну, там, натуропатією займаєтесь. Ми кажемо, що ми будемо лікуватися інтенсивною терапією, в, там, в реанімації, тобто, будемо себе лікувати. Тому е, війна – це страшно, і на війні мають бути ті методи, які максимально дієві і збережуть людям життя. Про російські медіа наробили тут в Україні дуже великої біди і шкоди за всі ці роки незалежності нашої держави. Вони змінили свідомість багатьом українцям. Багато українців е, живе русським міром. От якщо ви, наприклад, е, з Києва е, на схід до Росії там приблизно там 900 км, 800 км, на захід 800-900 це Польща. І якщо ви українця запитаєте, скажи мені 5 е, польських співаків і 5 російських співаків. І от українець вам назве 5 російських співаків, причому в деталях. І 5 політиків назве, і 5 улюблених фільмів, а польських чи литовських жодного, ну, не, ну максимум одного там. Тобто, українці живуть в інформаційному просторі російському, а там, де процвітає пропаганда антиукраїнська. Це небезпечно для держави. Другий момент – це про російські партії. Ви подивіться, зараз керівник так званої Запорізької окупованої території, Запорізької області – це колишній депутат Верховної Ради України, пан Балицький, який є колаборантом, який відверто, відверто працює на знищення українців. І Віктор Медведчук, кум Путіна, який також системно підривав Україну зсередини десятиліттями. Це не питання там року-двох. Якби цих людей не було, ну, от, якби їх вчасно там не, не, не цей, нейтралізували, то, можливо, б і війни великої відкритої не було. Тому що ці люди розказували про те, що їх тут чекають росіян. Що все готово, заходьте з військами, вас будуть з квітами, з хлібом зустрічати. Але виявилось не так. Їх зустрічали з коктейлями Молотова там, і з патроном, зі свинцем. Тому 
Це треба жорстко присікати, причому в будь-якій країні. Ми бачимо, як зараз Росія активно вскриває своїх агентів в Молдові, де намагалася зробити всього державний переворот. Це ну, дійсно підтверджена інформація, яку володіють наші спецслужби про підготовку державного перевороту в Молдові. Грузія, подивіться, у Грузії зараз абсолютно влада проросійська. Вони від, відновлюють авіасполучення, вони запускають туристичні кораблі вже. Це що означає, що тобто, окупація 25% там, території Грузії в 2008 році, це можна забути, тобто це можна пробачити. От так і працюють росіяни. У нас просто це вже стадія, сама остання війна відкрита. А в інших країнах вони воюють спецслужбами, грошима, нафтою, газом і схиляють до співпраці з ними. Орбан підтверджує на те, що казала Олена. До цього в Чехії президент Земан також, але зараз він, слава Богу, змінив свою там, ну, колишній президент Чехії Земан. От. Грузія, і багато африканські країни, вони ж просто виходять з інтересу економічного. Те, що Росія їм дає або змушує, щоб вони це взяли. Тому все, що стосується колаборантів п'ятої колони, воно має бути зачищено в умовах воєнного стану. Після цього, коли ми закінчуємо війну, ми обов'язково працюємо на демократичні інститути, щоб правосуддя працювало, щоб все було в рамках закону, ну і зараз в рамках закону, але зараз в закону воєнного стану. Mm-hmm. От. Але потім обов'язково, звісно, ми ж йдемо, скажімо так, в Європу, і тому нам треба жити по правилам розвинутого світу. And don't forget that uh, cities like Mariupol, Berdyansk, Melitopol, Kherson, they were given away without a single fight by collaborationists among the leadership of the city's mayors. So mm-hmm. that's a matter why collaborationists should be monitored very closely and stopped until it's too late, because they cost dozens of thousands of people's lives. Я вам більше and скажу, still... вони навіть є в вашій Occupied. країні. Вони навіть є в вашій країні, це вони можуть зараз спати або неактивно діяти. Тобто вони навіть, мені здається, є, ну, не здається, в 100% вони є в парламентах країн і в медіа. Але чим слабшою стає держава, її інституції, безпека, економіка, тим більше такі люди проявляються, їх стає більше і більше, і меседжі змінюються від росіяни не такі погані до того, що заходьте до нас, створюйте тут русський мир. And also this is the reason why despite our distrust towards liberal opposition in Russia, we also cooperate with Russian refugees who support Ukraine and also in many countries, for instance, even in Serbia, there are many active Russians and Belarusians who fled after the beginning of full-scale war or even before and they also help Ukraine, provide some volunteer aid. Of course, there can be some agents of influence among them and we monitor it as well, as well as Ukrainian special services. But at the same time, uh, it, in our conferences, intermediate conferences, also took part Russian delegates, uh, also from Kaliningrad. Well, they are now uh, imprisoned, of course, not only for this reason, but for this reason too. So uh, uh, Belarusians and Russians who uh, lean towards the European sphere of influence, who support Ukraine, who support this uh, Kiev-centric position in terms of Russian-Ukrainian relations, we also uh, uh, promote their voices and it is something that we can also show to Tucker and uh, people like him. Well, you want Russian democracy, please listen also to uh, Russian citizens, to Belarusians, who can tell you the internal truth about their countries. So uh, we also have to play on the global scale and create, uh, like Soviet Union created its internationals all over the world, which still create lots of problems to us and uh, create this illusion of democracy. In, in fact, there are subversive and dangerous forces. Well, uh, unfortunately, we also have to play in this field and uh, give a, a voice, uh, offer, offer that uh, to, uh, allow to take floor uh, those uh, refugees and uh, political activists from the countries who can uh, tell the truth uh, without uh, the messages of some political advisors who, who help uh, to spread correct messages to all political figures in Russia, like Alexander Dugin and other uh, pseudo-philosophers who claim to be uh, intellectuals uh, who have some message to the rest of the world. And also don't forget that uh, why Russia dislikes intermarium, because it is very easy for them, uh, for Russian lobbyists to say in, in a 
post-Soviet countries, Eastern European nations, that look at this degenerate, decaying West, we, Russia, represent the true values, that the, your question regarding mm -hmm. uh, Putin as an authoritative figure. And uh, intermediate is also an idea of uh, connecting to neighbors, so-called young Eastern European nations. So on the one hand, they are Western nations, part of the Western sphere, Western democracies. On the other hand, uh, these are uh, countries that, that uh, still choose their historical path, that uh, like Ukraine uh, still uh, um, pass the period of national revolutions, self-identification, so it's a kind of, so, so to speak, dawn of the West. Yeah, and so I, I wanted to, to, yeah, to, yeah. To, to expand, you, you have to expand on this topic, because you mentioned it before, dawn of the dawn of the Europe, the new dawn. What do you mean? Could this like be spread in the, in the West countries? Uh, what is the concept of that? The idea that it can help us, uh, the West to reinvent itself. Also, mm -hmm. uh, it can be a dangerous idea because Russian propagandists, they try to distort it. They say, oh, dawn of the West, you see the Ukrainian Nazis, extremists, they just uh, deny everything Western. And uh, so that's what, what they, they have been doing it themselves for, for decades. But then they use it for propagandist purposes and uh, try to uh, create uh, the image of Ukrainian nationalists as, as some kind of uncivilized cavemen who are anti-Western. Of course it is not. But at the same time, uh, when it comes to the phenomenon of uh, all national defense uh, in Ukraine against Russia, it is something that Western societies lack. And um, many Western volunteers who come to support Ukraine, they uh, say it. Uh, they, uh, admit that, uh, unfortunately, if Russia attacked their countries, many of their uh, fellow countrymen would just flee. So, of course, uh, uh, this is uh, something that, uh, one small example that uh, differentiates uh, uh, Eastern Central European nations from Western nations that, uh, uh, on the one hand, are quite open-minded and uh, flexible and developed, on the other hand, uh, uh, lost their identity in many respects and uh, lost their responsiveness to, towards, unfortunately, quite all threats to mankind, like Russia, uh, nihilistic war of destruction. So um, in this respect, uh, we could go, I believe that our communication, our dialogue would help us to create the synthesis which we uh, um, seek. We also need Western sophistication, Western technologies, knowledge. And uh, so it's not a matter of uh, some kind of reconquest. Reconquest, it works only towards eastern direction, this, this uh, idea of reconquest. It's a matter of a dialogue. That and was this question, yes, but yes, I, yes. I left it like, uh, you know, right. on the side, but you, you touched yes, on yes. it. Yes, 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 it works in the eastern direction towards Russia. It's a matter of uh, uh, reclaiming our lands. And when the uh, counteroffensive Ukrainian happened in the Kharkiv region, Kharkiv Oblast, uh, it was actually called Ukrainian Reconquista. You can see this uh, uh, white cross on the Ukrainian military vehicles. It was quite ironic. It was interesting. By the way, uh, I, I was lucky <laughs> to witness uh, the Ukrainian liberated uh, lands in Kharkiv region like a, a week or two after they were liberated mm -hmm. uh, in Kupiansk um, uh, region. It was quite impressive. So many burned vehicles, even the dead bodies were still on the ground. So it was a proper battlefield. Crazy. So uh, it, it, it inspired us a lot. First Kharkiv region, then Kherson, and uh, of course we believe that the rest of Ukrainian territories would follow, and in the end Crimea too. Oleksandr, do you have something to add? And do we can finish because I see that we already approaching one hour. Я хотів би сказати в цілому, що от такі бесіди, діалоги, як зараз ми ведемо, це теж інтермаріум, тому що ми українці, ти ти з Литви. І ми спілкуємося про, ну, про наш регіон, про безпеку, про його майбутнє. І таких речей має бути більше. Наприклад, ті ж самі YouTube-канали, де були б, наприклад, субтитри українські або там, литовські, польські, щоб ми формували свій один простір, інформаційний простір. Я вважаю взагалі, що нам потрібно створювати якісь навіть спільні е, ну, там, інформаційні канали, не на YouTube навіть, а там, телебачення, ТВ. От, е, тому що ми будемо формувати повістку дня нашого тут зараз, без Росії взагалі. Тобто після перемоги Росія відійде, але ми будемо її контролювати, щоб вона не створювала проблеми. Більше того, е, перед нами будуть стояти не тільки виклики регіональні, а й взагалі світові. Наприклад, е, там, зміна клімату, е, не знаю, там, продовольча криза в світі, е, війни в світі в інших регіонах. 
ми теж маємо проявляти свою позицію, ну, хто ми на чиїй стороні. Тому що ми, українці, зараз кажемо, чому нам світ не допомагає в конфлікті. Адже очевидно, хто агресор, а хто жертва. Тому, наприклад, коли будуть якісь війни в інших країнах світу, то чи ми теж будемо спостерігати, наприклад, коли буде порушуватися там базові принципи, там міжнародне право, чи Україна як член НАТО вже теж буде приймати участь в миротворчих місіях активно. Тобто і ми це разом будемо робити. Тому виклики світові, міграційні кризи, будь, будь, ну, проблем в світі дуже багато. І Україна має, скажімо так, ще відплатити світу, е, вирішивши ці проблеми. Разом в, ну, в компанії з, з нашими країнами Балта-Чорноморського регіону. Це стане можливим, тому що, наприклад, одна Україна зараз би цього не зробила зі слабкою економікою, там, сильною армією, але економіка в нас слабка. Завдяки західній допомогі на наша економіка зараз живе, ми, ми в принципі живемо. Але завдяки от, е, сусідам, е, литовцям, е, латишам, естонцям, полякам, ми зможемо зробити таку е, екосистему свою, яка буде дуже потужною. І вона буде, скажімо так, впливати на, брага, на багато процесів в Європі і в світі. Тому я за те, щоб таких передач було більше, за те, щоб ви приїжджали до нас частіше, ми до вас частіше, і ну, робили справжню братську дружбу на справах. Не тільки на словах, там, да, що круто, так, це союз, але і на справах реальних. На економіка, бізнес спільний, безпека спільна, туризм спільний, соціальні проекти. Все, оці, ці речі, вони дуже важливі. Okay, guys. So it was a pleasure, and we will definitely come for more talks uh, because you know it's it's, it's obvious that uh, you have uh, quite a lot of ideas uh, to voice them, and it's it's a pleasure to be talking with you. So pleasure, pleasure was mine to to, to meet you guys. Uh, Same here. Перепрошую, я хотів би додати, що хотів би згадати наших друзів селдика Поліковіс, які я вже згадував. Це дуже круті хлопці, які нам постійно допомагають. Вони Допомагаю всім Азовським підрозділам уже довгий час, і вони, мені здається, проводять в Литві навіть менше часу, ніж в Україні. Вони тут дуже часто. Вони привозять нам і амуніцію, і автомобілі, і різні речі, рації, прилади нічного бачення, все, що потрібно для фронту. І повірте, це дуже сильно надихає, тому що ти бачиш підтримку не тільки українців, а й взагалі Європи в цілому. І навіть коли почалась повномасштабна війна, був березень місяць, до нас вже їхали перші автомобілі, пікапи з Литви. Це було буквально тиждень війни і все, ми вже мали автомобілі з Литви. Тобто наскільки оперативно вони працюють і оцей проєкт висадки дубів на острові Хортиця в Україні, легендарний острів Хортиця, 2000 литовських дубів були висаджені на честь загиблих воїнів українців, які полегли, ну і полегли за незалежність України. Це дуже сильні проекти, які робить ЛДК спільно з нами, ЛДК Поліконіс. Тому я користуючись на голю, хочу передати привіт їм, хлопці, ви дуже круті. Yes. Thank you, ЛДК Поліконіс. <laughs> I have to add, uh, yeah, ЛДК Поліконіс basically got you me your contacts. Uh, Although I have to say that uh, some other organizations have before uh, kind of pushed me to, to do this, but, uh, you know, uh, like busy on the other stuff and, you know, but here in Ukraine it was, of course, uh, no other way, just, just to catch you guys. Uh, so I'm going to finish the episode in Lithuanian, you know, and, uh, and you know, it's, it's a pleasure. Ти кейп гірдєт, мусу бічулі, що Україна стоїть круто герою ідею, я раді кінгі, тік ЛДК Поліконіс, тік вісім куря падяда. Я чую, що ви мусили жити, дякую, що ви мусили, і 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 ви мус